Hi everybody! Welcome back! I'm Sahar and today I'm going to teach you occupations and some relationships. Salam be hamegi. Umidvaram halatun khub bashe. Sahar astam. Va emruz qarare ke dar mored shoql ha va rawabit, rawabit ijtemai ba ham sohbat konim. Masalan اون رئیسمه، این همسایمه، این هم کلاسیمه و اینجور روابط و یه تعدادی هم شغل براتون میگم که هم با تلفظش هاشنا بشین هم با اسم شغل ها So let's go and learn about jobs سلام، سهر هستم اگه اولین بار آموزش های منو میبینید برای رشد کانال و ادامه درس ها لطفا سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید ممنون از همه شما We're going to ask about someone's job, someone's occupation. Repeat, occupation, occupation. Occupation means job. Occupation yani shogl, job ham yani shogl. Khob, mekhoyim az kasi dar mored karesh beporsim. Kasi az shoma shogletun ro sual mikone. Baz ham tabq mahmud yek jumle nadarim. Jumle hay mokhtalefi ro mumkane beshnavin. Chand tasho baratun minavisam. What is he? در بخشی که کلمات پرسش رو گفتم گفتم what به وقت برای اشخاص پرسیده بشه در واقع شغل اون شخص هست معمولا این سوال خیلی به کار نمیره ولی اگر شنیدید بدونید وقتی میگه what are you خب معلومه تو چی هستی دیگه ما همه آدم دختریم پسریم زنیم مردیم ولی منظور شغله خب پس what is he یا what are they شغل اون آقا چیه شغل آنها چیه what is she what are you سوال دیگه ای که معمول و رایج هست چیه what what is what his job what's your job شغل شما چیه شغلت چیه what's his job شغلش چیه شغل اون آقا what's her job ممکنه چند نفر باشن what's their job شغلشون چیه؟ ممکنه چند نفر باشن همه یک شغل داشته باشن What is میگیم What is their job؟ شغلشون چیه؟ اونا همه معلمن They are teachers ولی ممکنه که چند نفر باشن چند تا شغل هم داشته باشن اون موقع میگیم What are their jobs؟ شغلهاشون چیه؟ هر کدوم یه شغل خاص داره <تصفح> سوال بعدی که در آینده هم گرامرش رو میخونیم ولی خود سوال رو فعلا شما بلد باشید What does he do? What does he do? What does she do? اون چی کار است؟ اون آقا، اون خانم چی کار است؟ What does he do? What does she do? برای هی و شی از داز استفاده میکنیم What does he do? What does she do? و برای you و we و they از do استفاده میکنیم What do you do? What do you do? دقیقا یعنی what's your job? What do you do? چی کار میکنی؟ What do they do? اونا چی کار میکنن؟ چی کارن؟ شغلشون چیه؟ و همچنین ممکنه بشنوید What do you do for a living؟ یعنی برای گذران زندگی Living یعنی زندگی What do you do for a living؟ بر زندگی چی کار میکنی؟ بر دروردن خرجی چی کار میکنی؟ یا اگر که این you بشه he What does he do for a living؟ What does she do for a living؟ What do they do for a living؟ خب پس تمام این سوال ها چی شد؟ شغل رو داره میپرسه یک بار میخونم بعد از من تکرار کنید I read the sentences please repeat after me What is he? What are they? What's his job? What's your job? What's their job? What does he do? What does she do? What do you do? What do they do? What do you do for a living? What does he do for a living? خب اینو یادم رفت بگم وقتی که job اینجا داریم What is his job? What is your job? به جای job ممکنه occupation هم بشنوید همون کلمه است What's your job? What's your occupation? What's his job? What's his occupation? پس دقیقا occupation و job معادل هم به کار میرن. خب جواب این سوال چیه؟ تو جواب همه اینا دیگه لازم نیست بگید my job, his job. تمام اینا رو با زمیرای فائلی I, you, she, he و فعل توبی میگید. I'm a teacher. She's a nurse. He's a carpenter. 
We are students. You are doctors. They are florists. خب یه سری شغل گفتم که من نشون نگفتم چرا؟ چون قرار الان چهل تا شغل رو براتون بگم و بخونم تلفظش رو آشنا بشین و املاش و اسم شغل رو اصلا به گوشتون بخوره با من همراه بشید We have plenty of jobs. کلی شغل داریم البته اینا بیستای اول هم بیستا دیگه هم براتون می نویسم و کلی شغل هم میمونه با احترام به همه مشاغل و همه دوستان Okay, let's start An actor An actor Actor یعنی چی میگن؟ آکتور سینماه اما actor منظورشون هنر پیشه Actress هنر پیشه آقا میشه Actor هنر پیشه خانم میشه An actress For example, Angelina Jolie is an actress. Brad Pitt is an actor. A musician. A musician. Musician یعنی موسیقی دان. باز نوازنده ساز های مختلف اسمای مختلف دارن. مثلا a pianist. کسی که پیانو می نوازه. هم پیانیست هم تو فارسی می گیم. A guitarist. کسی که گیتار می زنه. A violinist. و غیره. A doctor. A doctor. همه تو میدونید دیگه دکتر پزشک A dentist A dentist Dentist دندان پزشک A nurse A nurse تو فارسی هم بعضی ها میگن فلانی نرس نرس یعنی پرست A nurse A banker A banker Banker یعنی بانکدار و A bank teller A bank teller A bank teller کسی که پشت باجه بانک به شما سرویس میده خدمت میکنه A bank teller A singer, a singer, singer یعنی خاننده حواستون باشه نگفتم singer اینو دقت کنید در انگلیسی N و G وقتی به هم میرسن ng میخونیم singer, singer جدا نمی کنیم توی همه کلمات همین صدق میکنه singer خاننده An architect دقت کنید CH اینجا رو که میخونیم An architect, an architect. یعنی معمار تو فارسی میگیم architect. در واقع architect از فرانسه اومده به فارسی. انگلیسیش هست architect. یه ذره بچه ها زبانشون میگیره وقتی میخوان اینو بگن. ولی لطفا تکرار کنید که قاطی نشه. Architect, معمار. An athlete, an athlete. Athlete means sportsman, sportswoman. Athlete یعنی ورزشکار. باز ورزشکار هم رشته های مختلف داریم که با پلیئر بعضی هاشو میتونیم بگیم مثلا تنیس پلیئر بازی کنه تنیس فوتبال پلیئر بازی کنه فوتبال کلمه بعدی شغل بعدی an artist an artist artist میگه فلانی آرتیست فیلمه این آرتیست با این فرق میکنه آرتیست در زبان انگلیسی یعنی نقاش هنرمند آرت یعنی هنر و آرتیست صرفا به کسی گفته میشه که نقاشی میکنه A pilot A pilot Pilot یعنی خلبان A flight attendant A flight attendant Flight attendant یعنی مهماندار مهماندار هواپیما A chef خب یک نمود دیگه از سی اچ داریم میبینیم انگلیسی خیلی زبون عجیب غریبیه در واقع بعضی ها ممکنه بگن که در زبان فرانسه املا سخته ولی زبان فرانسه املاش کاملا قاعده منده انگلیسی در این اینکه میتونه خیلی آسون باشه ولی خیلی تریکی هست آدم به چالش میکشه چرا؟ چون ببینید سی اچ رو در درس الفبا گفتیم که چی میخونیم چه مثل چهر ولی تو این کلمه آرکیتکت که خوندیم آرکیتکت و تو این کلمه داریم ش میخونیم هیچ قاعده هم براش نداریم بعد یاد بگیریم رفرنسمون مرجعمون چیه دیکشنری فرهنگ لغت اوکی okay? ا شف شف یعنی خیلی مده هر میگن شف شف یعنی سراش پس ا ویتر ویتر ا ویتر ویتر یعنی پیش خدمت رستوران گارسون گارسون که میگیم و ویترس باز مثل اکتر و اکترس در واقع قدیما تو انگلیسی یه ذره به جنسیت هم میتونن و جدا میکردن هنوز برابری میان زن و مرد نبوده ولی الان دیگه خیلی فرق نمیکنه اما چند تا کلمه مونده 
پس ویتر پیش خدمت آقا ویترس پیش خدمت خانم منجر 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 یعنی مدیر حواستون باشه منیجر نگید منجر منجر ا بیزنسمن ا بیزنسمن بیزنس هم الان خیلی مد دیگه همه بیزنس میکنن بیزنسمنن بیزنسمن کسی که تاجر تجارت میکنه بیزنس میکنه تجارت میکنه ا ساینتیست اس و سی اینجا با هم سه خونده میشه ا ساینتیست ا ساینتیست ساینتیست یعنی دانشمند کسی که با ساینس در ارتباط ساینس یعنی علوم علم ساینتیست دانشمند ان انجینیر ان انجینیر مهندس و ما در زمینه انجینیرینگ مهندس های زیادی داریم تو رشته های مختلف الکترونیک انجینیر مهندس الکترونیک کامپیوتر انجینیر مهندس کامپیوتر سیویل انجینیر مهندس سیویل انجینیر میشه چی مهندس راه ساختمان و غیر خب کلمه بعد ا فوتوگرافر ا فوتوگرافر به استرس کلمه دقت کنید در مورد استرس هم تو اپیزودهای قبل براتون گفتم استرس یعنی یک بخشی از کلمه رو یکم محکم تر میگیم ببینید این کلمه اگه ادامهش رو برداریم هست فوتو فوتو یعنی عکس از کلمه چی اومده فوتوگراف فوتوگراف یعنی عکس خب وقتی که تبدیل میشه به فائل استرسش فرق میکنه میشه فوتوگرافر فوتوگرافر از تی زره محکم تر میگیم یعنی عکاس کسی که عکس میگیره و کلمه بیستم سکرتری 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 یعنی منشی قدیمی ها هنوز هم میگن سکرتر سکرتر باز از فرانسه اومده ولی سکرتری یعنی منشی خب بریم تختر پاک کنیم و بیستا شغل بعدی رو براتون بنویسم شغل بعدی که این روزا یه جور شغل هممون هست ان اکاونتنت An accountant. accountant accountant یعنی حسابدار این روزا همه سرمون تو حساب کتاب دیگه به نوعی حسابداری بخش از زندگی همه ایماست ولی البته حسابداره هرفهی واقعا کارشون سخته An electrician An electrician Electrician یعنی برخ کار کسی که با electricity با برخ کار میکنه A florist A florist Florist شما یاد چه کلمه میندازه؟ flower florist یعنی um, کسی که توی گل فروشی کار میکنه گل فروش یا کسی که با گل سر کار داره a gardener a gardener gardener از garden میاد garden یعنی باغ gardener چی کار میکنه بله باغبان a barber a barber a hairdresser این همیشه بین خانم و آقایون سر این دو تا کلمه دعواست چرا هو از باربر باربر کیه باربر یعنی سلمونی یعنی آرایشگری که برای آقایون کار میکنه هر درسر یعنی آرایشگر کسی که تو آرایشگاه زنانه کار میکنه خب پس باربر میشه سلمانی هر درسر میشه آرایشگر مکانیک a mechanic دوباره ببینید سی اچ اینجا که میخونیم a mechanic mechanic a lawyer a lawyer law به معنی قانون a lawyer یعنی وکیل وکیل همینجا یه شغلی هم که اینجا ننوشتم ولی با lawyer در ارتباط هست طرف مقابل lawyer میشه کی جاج جاج a judge یعنی قاضی a travel agent به به a travel agent کسی که در آژانس مسافرتی کار میکنه مسئول آژانس کارمند آژانس و با کی کار میکنه a tourist guide یا tour guide هم میگن a tourist guide راهنمای گردشگری کسی که توریستا رو هدایت میکنه براشون توضیحات تاریخی و فرهنگی رو اینا میده a tourist guide a reporter a reporter reporter report میکنه گزارش میده گزارشگر a shopkeeper a shopkeeper shop به معنی مغازه shopkeeper مغازه دار به جای shopkeeper میتونیم بگیم a sales person a sales person فروشنده مغازه دار فروشنده معمولا کسی که مغازه دار فروشندگی هم میکنه دیگه a pharmacist a pharmacist pharmacist یعنی 
داروساز کسی که در داروخانه داروسازی میکنه پزشک داروساز فارمسیست ا پروفسور ا پروفسور پروفسور یعنی استاد به استاد دانشگاه دیگه نمیگیم تیچر میگیم پروفسور حواستون باشه او آر وقتی در آخر کلمه بیاد ار خونده میشه کلمه های زیادی داشتیم اکتر دکتر پروفسور an employee an employee 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 یعنی کارمند کسی که employee شده استخدام شده employee یعنی کارمند a worker a worker a worker یعنی کارگر کارگر کسی که کار یدی انجام میده کار به دست انجام میده ساختمون میسازه a tailor a tailor tailor یعنی خیاط a tailor خیاط a carpenter a carpenter carpenter یعنی نجار a trainer a trainer trainer یعنی مربی حالا این trainer میتونه trainer یه باشگاه ورزشی باشه میتونه trainer animal trainer باشه حیوانا رو آموزش بده فرق نمیکنه در هر حال trainer میشه مربی یه شغلی که به صورت مخفف معمولا نوشته میشه تو برنامه تلویزیونی هم خیلی دیدم گفته شده و اصلا خودشون رو میخوام معرفی کنن این کلمه جا افتاده CEO 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 یعنی مدیر عامل دیگه کس که مدیر عامل جایی نمیگه I'm a manager میگه I'm a CEO Chief Executive Operator something like that ولی دیگه اصلا اونو نمیگن کلا میگن CEO مدیر عامل و در آخر کاری که خیلی بعضی وقتا محجور میمونه همه فکر میکنن که هیچ کاری نداره ولی اگه خانم ها آقایون بعضی وقتا جاشون عوض کنن میبینن خیلی کار سختیه A housewife Housewife A housewife خانم خونه یعنی چی خانه دار تمام house chores تمام کارهای خونه رو انجام میده پس کار خیلی شاق و سختیه خسته نباشید میگم به همه housewives All the housewives و در آخر نوشتم جابلس جابلس یعنی چی؟ پسفند لس یعنی نداره جابلس بدون شغل بیکار یا معادلش unemployed این آنم منفی میکنه یعنی employ نشده استخدام نشده unemployed unemployed و جابلس به معنی بیکار هست که مشکل خیلی از افراد جامعه هست امروزه و امیدواریم که به زودی هر کسی یا occupation یا جاب پیدا کنه و بتونه که زندگیشو بگذرونه I hope that you can find a job as you wish and make a living based on that job امیدوارم بر اساس علاقتون اون کاری که دوست دارید پیدا کنید و بتونید که زندگیتون رو با اون بگذرونید خب توی قسمت بعد میریم برای یادگیری چند تا از روابط ارتباطاتی که در جامعه بین افراد وجود داره با من همراه باشید this part we're gonna learn some of the relationships relationship yani ravabet ravabet bayne afrad be vasate hala shoglashun be vasate mauqiyat ejtemaishun ye ravabet ba ham daran khob bebinin in ravabet chi han avvalin ravabete az vaqte mirim madrasa asan az vaqte ke mahd kudak mirim ya hatta to khone friend a friend friend be mani dost همه میتونیم یه friend a classmate a classmate classmate یعنی همکلاسی این mate تو اینجا یادتون باشه دوتا کلمه بعدی هم mate داره خود mate به تنهایی اگه بیاد یعنی جفت حالا تو این کلماتی که به صورت ترکیب به کار میره هم معنیش میکنیم classmate is somebody that is in the same class with you پس کسی که با شما توی کلاس میشه your classmate a roommate روم یعنی اتاق ولی roommate به معنی هم اتاقی نیست یعنی دو نفر که تو یه اتاق نه به معنی هم خونه ایه یعنی دو نفری که مثلا با هم خونه اجاره کردن در زندگی میکنن a teammate a teammate بازیکنای ورزشای گروهی تیممیت هم دیگه هم دیگه هم تیمی هن هم گروهی هن یا اگر کاری رو به صورت تیم ورک انجام میدیم به شکل کار گروهی انجام میدیم تیممیت داره a neighbor a neighbor neighbor is a person who lives next door next to your house hamsaye a neighbor 
اباس اباس باس یعنی رئیس ولی نمیتونید شما مثلا اگه بگن که what's your job شغل چیه نمیتونید بگه I'm a boss اون باس رو در رابطه با یک نفر به کار میبرید اونجا میگه I'm a manager ولی بعد وقتی شما منیجر شدی و من برای شما کار میکنم اون وقت What's your relationship with me? You are my boss اون وقت شما میشی رئیس من پس یه فرقای ریزی بین کلمات هست حتی اگه بگیم که هم معنی هست باس ارتباط رئیس یا به نوعی میتونیم بگیم کارفرما با کارمندش هست An employee An employee توی شغل هم گفتیم employee یعنی کارمند خب اینجوری پس میشه کارمند و کارفرما دیگه رئیس و کارمند پس یه رابطه هم هست کالیگ کالیگ یا همون کوورکر کالیگ is synonym of کوورکر هر دوتا synonym synonym یعنی هم معنی هم. یعنی همکار دو نفر که با هم در یک جا مشغول به کار هستن دو تا ریلیشنشپ دیگه هم داریم معمولا توی هواپیما داریم و کشتی ها مثلا کپتن کپتین نگید کپتن کپتن هم پایلوتی که کاپیتان هواپیمای کاپیتان کشتی کپتن و کل خدمه میشن چی کرو کرو سوار هواپیما هر وقت شدین قطعا این کرو رو شنیدین کابین کرو پرسنل یا کارکنای کشتی خدمه کشتی پرسنل یا کارکنندای هواپیما و همچنین توی کار سینمایی میگن کرو کروی فیلم یعنی تمام اون افرادی که در ساخت فیلم دستن در کار هستن خب ما یه تعدادی از ریلیشنشیپ ها گفتیم چهل تا هم اکیوپیشن یا شغل براتون گفتم قطعا شغل های خیلی بیشتری هست ولی این شغله بود که به ذهن من رسیده اگر که باز هم شغل دیگه ای داشتیم و دوست داشتیم بدونید و معرفی کنید میتونید با مراجعه به دیکشنری فرهنگ لغت های آنلاین و یا کتاب های فرهنگ لغت اون شغل رو پیدا کنید همراه های عزیز من یک برنامه دیگه از برنامه های با به پایان رسید تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. See you in the next episode. Take care and have a good time.